Hello all, welcome to our channel Chemflix. Okay, so today we all, so in the number of discussing about in the solid states in a part of three and our number of unit cell and the parameters which characterizes the unit cell and then the last class we discussed today. Last video, we are going to do it. We are going to do it. We are going to do it. Unit cell in the one way, it is defined as the smallest repeating unit. Smallest repeating unit in the number of unit cell in the one way. But like this Rubik's Cube, Rubik's Cube is made up of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. First, we have to make a Rubik's Cube for a Rubik's Cube. ओके अपन नमक के बड़े रहे हम ओरु ओरु ओरे साइज ऑफ़ दी क्यूब ना वाले ना रीडो तो इप्पे हम कर रीडो तेरो रेपो वाला क्यूब आना नमले बड़े बच्चे के ना विच मीन्स हमारा ओरे क्यूब ने नमक कोरी यूनिट सेलाइट वाले हम पर द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिटी ओरे क्यूब आना आड़ी ओके अदर रिपीटी अदर रिपीटी अदर नमक को एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस गिटन हो अब इंगे नमले और एक क्यूब इंगे नारी के बच्चे रिवत्ते नारी के बच्चे ये पढ़ना हम की रोबिक्स क्यूब है ना सिमिलरली अब हमारा सोडियम क्लोराइड ने सीएल ने केस पर आना था क्रिस्टल लैटिस गिटन तो लेंगे इधर आड़ी की वैसी स्पेस ले थ्री डाइमेंशनल स्पेस रिंग ने आड़ी की वैसी एक क्रिस्टल लैटिस कंप्लीट आये थे फॉर्म चाहिए थे ओके इधर क्रिस्टल क्या कंसिस्ट अपन इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिट्स है लोगों की क्रिस्टल ने इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिट्स है लोगों ना ओके इन्हें तो हमारा इन्हें पैरामीटर्स ने कुछ ये अल्फा बीटा गामा नो रहना अब इतने एंगल्स हों बिटवीन दिस टू साइड्स इधर तो हमारे साइड्स हों ऐसा ना हम लोग बार ना दो ओके सो डाइमेंशंस ऑफ़ द यूनिट्स अलोंग द थ्री एडजेस ए बी एंड सी दिस ओके सो अपन हमारे ए बी एंड सी ने करी माल्फा बीटा गामा एंगल्स ने करी हो बार ने पे � अब डे अल्फा बीटा गामा इन द वाले इन्हें नम्बर वाले कंडू ए बी सी इन द वाले इन्हें कंडू इन्हें ना ना देखेंगे ना ना नम्बर पर वाले किन्हें ना कांड से रहा ओके अब तो नम्बर पारामीटर्स ने कुछ बारना पो देर आर सिक्स पारामीटर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ए यूनिट सेल ले आर पारामीटर्स उन्हे� सपोज यानी पो यूनिट सेल लेवल वाले क्या आने के लिए ओके नान अभी यूनिट सेल लेवल वाले क्या है ना ओके सो दिस इस ए यूनिट ओके दिस इस ए यूनिट यू कैन सी हियर इधर एक क्यूबिक क्या है ना सो इवरे नमक का अधिने मुगले लेके नमक का एक्स वाई सेल ये तो थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आय पिने उड़ते एंगलम साइड्स ऑफ एंगल ने आना तो यहाँ पर आया। ओके, सो दिस इस द ए नोरे ने साइड है, इधर बी इन द वाले ने साइड है, इधर अलग वाई एक्सिस और सी इन द वाले ने साइड है, अलग एक्स एक्सिस। इन्हीं उड़ते एंगल ने एंगल ने इधर आना वाले हैं। अपन ए, बी, सी आर द साइड्स एंड अल्फा, बीटा � Angles. We have already added these are the six parameters which is used for the characterization of a particular unit cells. Okay. Now, we have A, B, and B and B and B and B and B. So, A and B 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 and B. So, this angle is gamma. Okay. Coming to this, here A and B 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 and B. अपन A क्यों C क्यों में डेली लोड लगा रहे हैं अपन इवरे ऐसा इल्ला तो तो B है ना B की तारे लगा था बीटा अपन इवरे तो साइड एंगल है ना बीटा ओके सिमिलरली इधर C इन द वाले ना साइड हूँ इधर B इन द वाले ना साइड हूँ आना अपन E एंगल है ना ये रिक्यूम E एंगल है ना अल्फा करना C यू B यू मात्र में उल्लू � so, we are going to represent the angles and sides. I will tell you, here is the side. Okay. This is our three-dimensional representation. So, here is the B, here is the A, here is the C. Okay, let's say, here is the angle. 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 
എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ളത് അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ആൽഫ ബീറ്റ ഉണ്ട് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏതാ ഗാമ സോ ഈ ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഇവിടെ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ളത് ഏതാ ബിയും സിയും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഏതാ ആൽഫ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ആൽഫ ആയിരിക്കും ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സിയും എയും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഏതാ സോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ബീറ്റ സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ഡിസൺ ഹിയർ നമ്മുടെ സി ഇത് ടി നെക്സ്റ്റ് ഒ നെക്സ്റ്റ് ടി നെക്സ്റ്റ് ആർ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എം അതായത് ഇത് ക്യൂബിക് ഇത് ടെട്രകണൽ ഇത് ഓത്തോറോംബിക് ഇത് ട്രൈക്ലിനിക് ഇത് റോംബോഹിട്രൽ ഇത് ഹെക്സഗോണൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മോണോക്ലിനിക് ഓക്കെ സോ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ അതായത് ആ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ക്യൂബിക് ഓക്കെ ക്യൂബിക്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദിസ് ആർ ദ സൈഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദ ആംഗിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആം ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഹിയർ ഓക്കെ സോ ക്യൂബിക്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കമ്മിങ് ടു ദിസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രഗോണൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ടെട്രഗോണൽ ഓക്കെ ടെട്രഗോണലിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പം എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അതായത് ഒരെണ്ണം അതായത് സൈഡ്സില് ഒരെണ്ണം ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കേസ് എടുത്തു ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആംഗിൾസിന്റെ കേസിലോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോ ചേഞ്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ടു ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓർത്തോഗണൽ ഇറ്റ്സ് ഓർത്തോറോംബിക് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓർത്തോറോംബിക് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അതായത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഈക്വൽ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും ഈക്വൽ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓർത്തോറോംബിക്കിന്റെ ആംഗിൾ സൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കേസിൽ സൈഡ്സിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഓക്കെ സൈഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ സോറി ആംഗിൾസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ആംഗിൾസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല സെയിം ആണ് സൈഡിൽ എന്താ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ചേഞ്ച് ആയി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആയി ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ട്രൈ ക്ലിനിക് ടി ആർ ഐ സി എൽ ഐ എൻ ഐ സി ഓക്കെ ട്രൈ ക്ലിനിക്കിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഇതാണ് സൈഡ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആംഗിളിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒന്നും അതായത് ട്രൈ ക്ലിനിക്കിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് റോംബോ ഹിഡ്രൽ ദിസ് ഇസ് റോംബോ ഹിഡ്രൽ റോംബോ ഹിഡ്രലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരികയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ആംഗിളിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ പക്ഷെ ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഹെക്സഗുണൽ ഓക്കെ ഹെക്സഗുണൽ H E X A G O N A L ഹെക്സഗുണലിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എ ഈക്വൽ ടു ബി സെയിം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി ആംഗിൾ സൈഡ് ഹെക്സഗുണൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്
here M, M represents monoclinic. Here we have sides of the sides. A not equal to B not equal to C. Okay, one is equal to And angle in the side of the side. Alpha equal to gamma equal to 90 degree. Okay. But alpha equal to gamma equal to 90 degree. But beta not equal to 90 degree. Okay, so in the area, and I'm going to just some kid which I know that all the show egg the show or a mother the egg the shell lock idea and get up that is CT OT RHM sites in the beginning to the no doubts that is a equal to B equal to C a equal to B not equal to C a not equal to B not equal to C and again a not equal to B not equal to C okay and this again a equal to b equal to c and h a equal to b not equal to c and m a not equal to b not equal to c okay that is c t o t r h m for sides and for this angles in the case case of rayonangi c t o t r h m for angles that is c t o t r h m adile aadithe moonu annathinu alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree okay again alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree again alpha equal to cto alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree Inhi, coming to this right clinical variable avade onnum equal alla alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree okay and rhombohedral hexagonal monoclinic matra mons to the jamadi and rhombohedral hexagonal alpha equal to beta equal to gamma but not equal to 90 degree okay and hexagonal variable alpha equal to beta equal to 90 degree gamma is equal to 120 degree okay and monoclinic variable alpha equal to gamma equal to 90 degree okay you would alpha equal to beta and the machine alpha equal to gamma equal to 90 degree beta not equal to 90 degree okay so here and the case of other distant ortho which i'm going to be back here i think uh, you all know about okay you all got that idea about c t okay c t o t r h m okay the thing is the trick is c t o t r h m okay okay so coming to our next slide that is if we have unit cells in the different types in a good job okay the types of different unit cells for render classification and even now for me again that is primitive or simple unit cell that is our simple unit cell and centered unit cell centered unit cell or ever body centered our major centered our okay whatever we centered unit cell and simple unit cell and give primitive unit cell in is centered unit cells in a tanya moon i to permit under that is face centered unit cell okay so adhin and primitive unit cell alling is simple unit cell and then just on the parching and again this is primitive unit cell if it ain't done it in the ella corner cellum you can see an atom an atom is present in each and every corner that over a mole and a little at the thing in the mood on okay this is an example for primitive unit cell or simple unit cell and coming to the centered unit cell okay and centered unit cell where i can angular so this is near the centered unit cell where i can move on a centered unit cell in the kind of body on angle even a a or a face in the center land alone or a face in the center will or atom on the angle i'm going to be a part of face center no way it or a body on our body and that could atom on the angle i'm going to be a body center on the way it is end and other than our sonic in the face and I think it other out there at the morning I'm kind of end the center no way so center you know cell that I'm gonna take last pair this is body center other body in another color so another one this is another one your itself where you can see the atoms at each and every face either a face on it 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 either a face on a total six face on the or you need to do cube in a power in the face in a gun on with them or oh or oh you need cell I'm gonna love the name on a face and constituent of articles you want to or a constituent of article every face in a car number 20 they can be called as face in the unit cell 
and coming to this end the center nu ornaya constituent particles present at the center of any two opposite faces in addition to those present at the corners appo corners kooraade idu pa nammal ipo opposite face idu rendu opposite face anengil okay i'm going to draw here okay these are the two opposite faces for this appo ivide namukku face center adha n n എന്ത് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിനും കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എലോങ് വിത്ത് ദിസ് കോർണർ കോർണറിൽ എന്തുണ്ടാവും ആറ്റം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് കൂടാതെ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡ് സെന്റർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ബോഡി സെന്റേർഡ് ആൻഡ് എൻഡ് സെന്റേർഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഫിഗർ ആണ് ഓക്കെ this is a uh, pictorial representation of what we explained now the primitive primitive ne kaanan mattum or constituent particles constituent particles ne kaanan atom aava ion aava molecules aava okay atoms ions or molecules whatever be they are present at every corners of the cube okay every corners cube nu varna the unit cell aanu okay so every corners of the cube then it can be called as primitive or simple unit cell okay in coming to this body centered along with this atoms or molecules or ions present in each corners okay you can see this a common atom which is present at the center of this body okay can be called as body centered and this is the face center of tube in atra face und r face und ingane parna kaniy kandu kayumbo ningalku just idinath endha ariyo da idellam corner atoms aanu okay these all are corner atoms okay appo idu oru particular face aanu okay you can see here njan light color edukka appo idu oru particular face aanengile ee face inde nadukku endu kaanan pattum ee face inde nadukku oru atom kaanan pattum okay atom or oru constituent particle kaanan pattum okay you can see here isn't it so this is ee face inde nadukkulla constituent particle okay അതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് സോ ഈ സൈഡിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദാ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ആറ്റം വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ഓക്കെ ഫേസിന്റെ കാണാം അങ്ങനെ ഓരോ ഫേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് കാണാൻ കിട്ടും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫേസ് സെന്റർ എന്ത് സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലാറ്റീസ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലാറ്റീസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഓരോ കോണറിലും അത് തന്നെ സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ തമ്മിൽ 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 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ആക്ച്വൽ പോർഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിനെ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പോർഷൻ അതായത് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ ആ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ദിസ് ഇൻ ഹെയർ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഈ പോർഷനിലും ഈ പോർഷനിലേക്കും പോകും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ പോർഷനിലേക്ക് പോകും ഈ പോർഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എട്ടായിട്ട് ഇതിനെ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സിംഗിൾ ആറ്റം എട്ടായിട്ട് ഈ എട്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇറ്റ് കോണർ ഈ ഷെയർഡ് ബൈ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണറിലെ ആറ്റം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഏതാ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന കോണർ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ കോണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും വരും ഓക്കെ ഇതും വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ
ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫേസിലുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ ഇതിപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഇതായി നമ്മളിപ്പോൾ ആൻ ആറ്റം ഈ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു യൂണിറ്റ് സെൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലും തമ്മിൽ ഒരു ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കണ്ടോ ഈ പ്ലെയിൻ കണ്ടോ ഈ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ദറ്റ് കട്ട്സ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് എന്താ ആ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ആക്ച്വൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ആറ്റം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഫേസ് എന്ത് ഇഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ഫേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷെയർഡ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഓക്കെ സോ ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ആക്ച്വലി ബിലോങ്സ് ടു ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് പകുതി മാത്രമേ അർഹതപ്പെട്ടതുള്ളൂ ആ പകുതി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് പോർഷൻ മറ്റേത് എന്താ പറഞ്ഞത് കോണേഴ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രിമിറ്റീവിൽ എന്താ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ ടൂത്ത് അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോഡി സെന്ററിലെ കേസിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആ ഒരെണ്ണം അയാൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കണ്ടോ എലോങ് വിത്ത് ദിസ് കോണറാട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ കോണറാട്ടത്തിന്റെ എത്ര എത്ര കോണറാട്ടം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൊത്തം എത്ര കോണറാട്ടമുണ്ട് എട്ട് കോണറാട്ടമുണ്ട് ആ എട്ട് കോണറാട്ടത്തിന്റെ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ പിന്നെ നടുക്കൊരാളുണ്ട് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ബോഡി സെന്ററിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കെട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും വൺ കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബോഡി സെന്റർ ഈസ് ടു ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എന്താ ടോട്ടൽ എട്ട് കോണർ ഉണ്ട് ആ എട്ട് കോണറിനും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് വീതം ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദി കോണർ ഐറ്റംസ് എസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ആകെ ഒന്നേ ബൈ എട്ട് പോർഷനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ എട്ട് പോർഷൻ ഇൻറ്റു എത്ര കോണർ ആട്ടം ഉണ്ട് എട്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ സോ ബോ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി സി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരാളുണ്ട് ആ ഒരാൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ടു ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി ഫേസ് സെന്റേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി സി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊത്തം എത്ര കോണർ ആറ്റം ഉണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് മൊത്തം ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന് മൊത്തം എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് എഗെയിൻ ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്യൂബ് ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കുക എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് നോക്കുക മൊത്തം ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ആ ആറ് ഫേസിന്റെയും നടുക്കൊക്കെ ഓരോ ഫേസിന്റെ ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടൂ സിക്സും ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും എയ്റ്റും എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഐറ്റംസ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരാറ്റമേ